Φτάσαμε το. το ταξίδι ήταν πάρα πολύ γρήγορο Το καράβι καταμαράν Very fast που λένε και φίλοι μας οι Εγγλέζοι Έχει αεράκι αρκετό Πάω να συναντήσω τη σταματεία Για να δούμε το ξενοδοχείο Μόλις κάνω check-in Συνεχίζεται η βόλτα μας Οκ, κλείνω τώρα και τα λέμε μετά Είμαι στο διαμέρισμα που με φιλοξενεί στο Θεο and MS Το διαμέρισμα είναι brand new και ενούριο Κοιτάξτε λίγο, διακόσμηση Τηλεόραση Τραπεζαρία Κουζίνα Μου έχουν και νεράκια και μπύρες Καφεδάκι Φιλοξενία, πάρα πολύ καλή, ευχαριστώ πάρα πολύ Τέο and MS 800 μέτρα από το λιμάνι 10 λεπτά με τα πόδια για το κέντρο και 10 λεπτά είναι μέχρι την πρώτη παραλία εδώ στην Go, μπάνιο Κρεβατοκάμερα Άρα έχει και άλλη κρεβατοκάμερα εδώ Είναι μια σπιταρόνα, ό,τι και να πω Λοιπόν, κλείνω να ετοιμαστώ θα κάνω ένα ντουζάκι να φρεσκαριστώ και πάω κέντρο Είναι ελληνικό νησί του Αιγαίου. Έχει πληθυσμό περίπου 37.000 μόνιμου κατοίκου και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί τη Δωδεκάνησου σε έκβαση. Μετά τη Ρόδο και την Κάρπαθο και το δεύτερο σε πληθυσμό μετά τη Ρόδο. Η επιφάνεια του νησιού είναι 295.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με ακτογραμμή 112 χιλιόμετρα. Καλώ ήρθατε στο νησί του Ιπουκράτη. Καλώ ήρθατε στην Ομορφικό. Πάμε να δούμε το νησί όπω δεν το έχουμε δει. Πάμε. Η πρωτεύουσα του νησιού είναι η Κο, όπου είναι και το κυριότερο λιμάνι του νησιού. Απέχει από την Περαιά 200 ναυτικά μίλια. Τόπο ιδιαίτερα φιλόξενο και με πλούσιο παρελθόν. Προσφέρει στο καθένα αυτό που ονειρεύεται στι διακοπέ του. Κοσμοπολίτικη άβρα, ατελείωτε παραλίε με τα τουρκουά νερά, γραφικού οικισμού, παραταλάσσια θέρετρα, ιστορικά αξιοθέατα. Είμαι μπροστά από το Δημαρχείο τη Κο. Όπω βλέπετε, είναι ένα από τα πολλά Ιταλικά κτίρια που έχουν αφήσει οι Ιταλοί επί της Ιταλοκρατίας να το πω έτσι από το 1912 αν δεν κάνω μέχρι το 1945 Είμαι σε ένα από τους πιο διάσημους δρόμους εδώ στην Κο Είναι ο δρόμος που περνάει από το κάστρο με την διάσημη καμάρα εδώ αυτή εδώ Πάρα πολύ όμορφα Συνεχίζουμε τη βόλτα μας Ολόκληρο το νησί μοιάζει με πέτριο μουσείο Με αρχαία και μεσιονικά μνημεία Η άσπαρτα σε κάθε το γωνιά Κατός και επιβλητικά χτίρια της Ιταλικής περίοδου Που αξίζει να επισκεφτείτε για να γνωρίσετε την πλούσια ιστορία της Περνάω τώρα από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, εδώ, άλλο ένα Ιταλικό χτίριο, εντυπωσιακότατο και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. 
Η πόλη τη Κόπο αποτυπώνει την ιστορία του τόπου σε κάτι τη έκφανση. Στου δρόμου, στα κτίρια, στην αγορά, στα πάρκα και στι πλατείε. Πίσω μου ακριβώ είναι η παλαιοχριστιανική εκκλησία. Λίγο πιο πίσω είναι το αρχαιολογικό μουσείο. Δίπλα είναι το ρωμαϊκό οδείο και πάει λέγοντα το κάστρο κτλ. Γενικώ είναι όλα μαζεμένα στο λιμάνι και στο κέντρο. Αξίζει μια βόλτα. Έχω πάτη πλάκα παντού που δυνατόδρομο μέσα στην πόλη, στην καινούργια πόλη. Παραλιακά είναι από άκρη σε άκρη, όπως βλέπετε πίσω μου, ποντελατόδρομος. Γενικώς βλέπω μια καλή ποιότητα ζωής εδώ, στη πόλη της Κο. Θέλω να σας δείξω κάτι τώρα. Το καταμαράν πίσω μου το βλέπετε, λίγο πιο μέσα κάτι χτίρια, εκεί είναι η Τουρκία, εκεί είναι Μπόντρομ. Το νησί της Κο απέχει 4 μίλια, 4 ναυτικά μίλια, από την τουρκική ακτή, τόσο κοντά. Την παραλιακή, λίγο η πολύ την είδαμε. Πού ζουν όμω οι άνθρωποι πραγματικά στην, κο, στην πόλη, στη χώρα, πώ είναι, πώ δείχνει. Δεν λέω ότι ενδιάμεσά του δεν υπάρχουν ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία, μικρά, μεγάλα. Αλλά κάπω έτσι είναι η, η νορμάλ ζωή. Η ώρα είναι 9, δεν έχει ξυπνήσει ακόμα ο κόσμο και είναι κάπω λογικό. Όταν έχει έρθει διακοπέ, δεν είναι ανάγκη να. Βγει στου δρόμου από τι 9 η ώρα όπω εμένα, λέμε τώρα το γήπεδο. Εντάξει, πλαστικό είναι, δεν είναι φυσικό φορτάρα, αλλά καλή προσπάθεια. Η αρχιτεκτονική τη πολυομορφή εντυπωσιάζει καθώ πλάι στα απεικιοκρατικού ύφου Ιταλικά χτίρια συνεπάρχουν χαμηλά άσπρα νησιώτικα σπιτάκια, μουσουλμάνικα τζαμιά, τείχη των υποτών, πολυκατοικίε και αναστηλωμένα αρχαία δημόσια χτίρια. Είμαι στην κεντρική πλατεία της ΚΟ, λέγεται Πλατεία Ελευθερίας, έχει αρκετά ενδιαφέροντα κτίρια, πάμε να τα δούμε από κοντά. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι η κεντρική πλατεία της πόλης της ΚΟ, διαμορφωμένη το 1933. Περιτριγυρίζεται κυριολεκτικά από την ιστορία, αφού εδώ ο επισκέπτης μπορεί να δει όλα τα χαρακτηριστικά μνημεία της πόλης που διατρέχουν την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή ιστορία μέχρι την εποχή των εποτών, τη μουσουλμανική κατοχή και την περίοδο των Ιταλών στις αρχές του 20ου αιώνα. Σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες, κοντά στο λιμάνι και την παλιά πόλη της Κο. Τρία κτίρια, κληρονομία από τους Ιταλούς. Πίσω μου ακριβώ το Τζαμί Δεφταντέρ. Το 2017 έπεσε ο, ο Μενερές. Δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Άκουσα ότι τώρα έχει εγκριτεί το κοντήλι και τα φτιαχτεί. Εδώ είναι η βρύση που πλένει τα χέρια σου, τα πόδια σου για να μπει μέσα να προσευχηθείς. Μέχρι το 2017 λειτουργούσε κανονικά. Τώρα δεν λειτουργεί. Ελπίζουν οι κάτοικοι εδώ ότι θα λειτουργήσει κάποια στιγμή. Ο σεισμό του Αιγαίου είχε μέγεθο 6,7 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ. Σημειώθηκε στι 21 Ιουλίου του 2017 και ώρα 1 και 30 το βράδυ. Προκάλεσε δύο τανάτου, 120 τραυματισμού και πολλέ ζημιέ στην Κό και 360 τραυματισμού στην Τουρκία. Ένα τσουνάμι προκλήθηκε από το σεισμό και προκάλεσε τοπικέ πλημμύρε και κάποιε ζημιέ κατά μήκο των ακτών τη Κό. Το μεγαλύτερο ύψο μετρήθηκε στο λιμάνι τη Κό 1,5 μέτρο. Πάμε δίπλα τώρα να μπούμε στην αρχή αγορά. Έτσι, στα γρήγορα θα κάνουμε μία βόλτα. Όμορφη, κοσμοπολίτικη, σύγχρονη, άνετη, χτισμένη στο βορειοανατολικό άκρη του νησιού, χαρακτηρίζεται από φαρδεί και άνετου δρόμου, μεγάλε πλατείε, πάρκα και δεντροστοιχίε. Καθώ και καλή πολιοδομία. Εδώ από την καμάρα, εδώ πίσω, και έχω μπει στην περιοχή ε, για να μπω στην αρχαία αγορά. Βεβαίω, βεβαίω, περνάω από το Bar Street, έτσι λέγεται. Θα σα δείξω μετά από το βράδυ. Γίνεται χάμο, είναι γεμάτο με μπαράκια. Θα πάμε μια βόλτα να το δούμε. Λοιπόν, η αρχαία αγορά συνδέει την πλατεία Ελευθερία που είδαμε προηγουμένω με τον α, Κάστρο. 
Λοιπόν, εκεί πολύ κοντά βρίσκεται και το τζαμί ροτζιά και ο πλάτανος στο υποκράτη. Λοιπόν, να σας πω τώρα, εδώ είναι το Bar Street, εδώ γίνεται το βράδυ, εδώ στη χώρα. Ε, τι σχέση έχει το οικό με, το, με τον Ιπποκράτη. Είναι η πατρίδα του Ιπποκράτη, ο πατέρας της ιατρικής. Οπότε πάμε στο Πλάτανο να δούμε πού μάζευε τους ασθενείς του και τους εξέταζε και τους ιάτρευε, φυσικά. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι ήσυχα, αλλά είναι όμορφο όμως, είναι όμορφο. Είμαι μπροστά από το Τζαμί Λοτζιά και λίγο πιο κάτω είναι το ο Πλάτανος του Ιπποκράτη. Γενικώ έχει κάνει πάρα πολλέ ζημιέ ο σεισμό του 2017. Όλα είναι υποκα... υποκατασκευέ. Μεγάλη ζημιά. Λοιπόν. Εδώ αμάζευε του ασθενεί του Ιπποκράτη. Αριστερά μου είναι η είσοδο για το κάστρο. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα γρήγορα. Το κάστρο της Κόγ, γνωστότερος κάστρο της Νερατζιάς, αποτελεί το πιο σημαντικό σκέλος της υποτικής οχύρωσης που κατασκεύασαν οι Ιωαννιτές υπότες στα τέλη του 14ου αιώνα. Στα τέλη του 14ου και αρχές του 15ου αιώνα, η Κόγ πυκνοφυτεύτηκε με νερατζίες και λεμονιές. Γι' αυτό και ονομάστηκε Νερατζιά και το κάστρο της. Το κάστρο έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά αρχιτεκτονικά μέλη από την αρχαία πόλη τη Κό και το Ασκληπείο, τα οποία είναι ορατά μέχρι και σήμερα, εντυχισμένα σε διάφορα σημεία του κάστρου. Λοιπόν, είμαι στο κάστρο των α, Υποτών, των α, Ιωαννιτών, να το πω έτσι. Είναι ένα κάστρο καταρά οχυρωτικό, ξεχωρίζει για τι τέσσερι προμαχώνε που έχει. Αξίζει να σημειώσω ότι ε, τα περισσότερα κάστρα που έχω πάει είναι ενετικής κατασκευής. Αυτό εδώ δεν είναι. Περίεργο μου φαίνεται, αλλά είναι... αυτή είναι η ιστορία. Όμορφο είναι. Μεγάλο. Το κάστρο της Νερατζιάς μαζί με το κάστρο του Αγίου Πέτρου στην απέναντι ακτή της αρχαίας Αλικαρνασού, Μπόντρομ, έλεγχαν το ταλάσιο πέρασμα προς τους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια του Σταυροφορείου. Εδώ ένα ωραίο καφέ και πάμε να δούμε τώρα λίγο την αρχαία αγορά. Λοιπόν... Και αυτή εδώ είναι η αρχαία αγορά με τα διάφορα διαμερίσματα ασκληπία και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία πόλη, αρκετά μεγάλη, με διάφορα διαμυρίσματα, ρωμαϊκά λουτρά, χώρος α, λατρείας, Διόνυσος και πολλά άλλα. Φεύγουμε. Αυτό ήταν το πιο τουριστικό σημείο της πόλης, της Κο. Είναι το hot spot της πόλης. Για αξιοθέατα θέλω να πω. Συνεχίζουμε. 
Η ΚΟΗ είναι ένα πανέμορφο νησί και ιδιαίτερα δημοφιλής προορισμός διακοπών για ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, προσελκυώντας οικογένειες, μεγάλες παρέες αλλά και ζευγάρια, καθώς προσφέρει μεγάλη ποικιλία επιλογών για διασκέδαση, νυχτερινή ζωή, φαγητό, δραστηριότητες και διαμονή. Η βόλτα μας συνεχίζεται. Hi guys. Very well, thank you. Where you come from? We're from London. London. And what are you doing here? Uh, fishing Greece. No, honey, honey. Ah, congratulations. <laughs> congratulations. I'm Vasilis from West Block. Lovely to meet you. Nice to meet you. <laughs> Pleasure to meet you. Nice to meet you. Dio vedi apo kanone edo to mina to melto sti go apo Anglia. Have a nice time. Enjoy your stay and your holiday. Take care. Bye bye. Thank you. Το νησί είναι σχεδόν γεμάτο, σχεδόν γεμάτο. Πολλοί κόσμος και είναι η πρώτη χρονιά μετά από 2-3 χρόνια λόγω της κατάστασης που ζήσαμε. Ελπίζω να μην τη ξαναζήσουμε. Μπετονιά! Μπετονιά, εγώ είμαι ο Βασίλης, τι κάνετε. Καλά, καλά βασιλάκι μου. Το όνομά σας. Μάριος. Τους χαρίζετε. Του δίνω, όταν περάσει κανένα το χώρο ή κανένα άλλο που θέλει να πάει, ψάρι, μου λέει πώ έχουν. Πάρε και φύγε, λέω. Το κάνω για, για τον κόσμο και αν πάρω κανένα χαρτζιλίκι, καλώ. Μια χαρά. Και περνώ την ώρα μου. Τέλεια. Γιατί είμαι αγχωμένο άνθρωπο και σε. Όχι, να μην αγχώνεσαι, να μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Και... Α, δεν θέλει άγχο, δεν θέλει άγχο. Εδώ ψαρεματάκι, τα λασίτσα, κουβεντούλα Πάρα. με τον κόσμο. Και, και εύκολο όλο ο να είναι καλά. Να είναι καλά. Και φέτο ο τουρισμό από ό,τι βλέπω είναι πολύ Ναι, πολλής. πάει καλά, πάει καλά. Πάει το καλά. Πάει καλά. Και αυτό να το χαιρόμαστε, η Κόη. Η Κόη, λοιπόν. Έλα, Χάρηκα που γνώρισα ένα γνήσιο Κό. Κό, έτσι. Κό. Έγινε. Μάριο από το ράδιο Πυλή. Μάριο από το ράδιο Πυλή. Έγινε, γεια. Να είσαι καλά. Να ένα ωραίο άνθρωπο. Θετικό. Θετικό. Μ' αρέσουνε. Θετική αύρα. Think positive. That's it. Εδώ είναι η ψαραγορά, καΐκια, κατευθεία μπάγκο. Πιο φρέσκο δεν γίνεται. Η ώρα είναι 10 και δεν βλέπω πολύ πράγμα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε. Καλά. Τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε ψαράκια. Σκου... Σκουμπρί, τι βλέπω άλλο. Δεν έχει σκουμπρί. Δεν έχει σκουμπρί, τι είναι, κολλιώνει εκεί. Σκάρι, σκάρι. Α, σκάρι. Μπαρμπούνι, καλό και μεγάλο. Μπαρμπουνάκι. Εδώ κάτι σαργουντάκια βλέπω. Αξίζει να νοικιάζετε ποντήλατο και να περιγγείτε στην πόλη τη Κο. Ένα εκτεταμένο δίκτυο ποντήλατων δρόμων επιτρέπει στου κατοίκου και του επισκέπτε να κυκλοφορούν στο κέντρο με ποντήλατα. Πολύ συχνά Hello. η Κο χαρακτηρίζεται ω το νησί του ποντήλατου. Λοιπόν, του χαίρομαι εδώ. Για πες μου. Όλοι οι Κόοι. Ποντήλατο. Πολύ πάντω ποντήλατο. Γιατί όμω. Γιατί ρε φίλα έχει δρόμο. Έχει καταστάσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και όμως δεν συμβαίνει αυτό σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν ποντήλατο όλη την ώρα με σωστές εγκαταστάσεις. Είμαι στην περιοχή Λαμπή που είναι ακριβώς δίπλα από το λιμάνι, το κέντρο της Κο. Πιθανόν είναι αυτή είναι η παραλία της χώρας, της πόλης. Πάμε να τη δούμε. Καταρχάς να σας πω ότι είναι γεμάτη με μαγαζιά, έτσι, χαμός. Κοιτάξτε, εδώ και εδώ είναι η παραλία. Δεξιά φεύγουν τα ferry boat για Τουρκία και εδώ είναι η παραλία. 500 μέτρα από το κέντρο της πόλης. Μία ακόμα αμόντις παραλία, λουσμένη στο καλαζοπράσινο του Αιγαίου. Η ακτή Ζουρούντι, η πιο πολυσύχτα στην παραλία του νησιού, με beach bar, εστιατόρια και καφέ. Ήχος από δυνατή μουσική και κίνηση αποτελεί την κοσμοπολίτικη επιλογή του νησιού, σε απόσταση αναπνοής από το λιμάνι. Το βλέπετε? Απάνω είναι το μαγαζί, δεξιά είναι οι ξαπλώστρες.
αυτό που βλέπετε τώρα πρέπει να είναι γύρω στο χιλιόμετρο. Άκοπο. Άκοπο, έτσι. Τελειώνει το ένα μαγαζί, ξεκινάει το άλλο. Τελειώνει το ένα μαγαζί, ξεκινάει το άλλο. Beach Volley εδώ. Άλλο στέλ μαγαζί, λίγο πιο έτσι λαϊκό να το πω. Οπα. Θα πέσω ρε παιδιά. Νομίζω ότι πέρα τη μία ιδέα πως είναι στο λαμπί. Είναι η ώρα για ένα διάλειμμα, να πιω ένα καφεδάκι. Έχει βγει και ο ήλιος. Έχω ιδρώσει 100 φορές. Έχει πολύ ζεστη παιδιά. Σήμερα μπορώ να χτυπήσω και 35. Το αισθάνομαι, είναι μόνο 10 η ώρα το πρωί. Και έχει πολύ ζεστη. Εντάξει, περισσότερες βουτιές έχω. Αυτό είναι το φάρμακο. Πέφω από Λαμπή. Από αυτή την περιοχή εδώ με την παραλία που είναι κοντά στην πόλη και πάω στο Eco Rentals α, να πάρω ένα αυτοκίνητο για να πάμε στις όμορφες παραλίες της Co. Τώρα ξεκινάει το καλό. Μη φύγετε! Εδώ είναι το μαγαζί. Είναι πάρα πολύ κοντά στο λιμάνι. Πάμε να δούμε την κυρία Μαρία. Καλημέρα! Καλημέρα! Κυρία Μαρία, ναι, γεια σα. Γεια σα, γεια σα. Έχετε και τροσούλα, τι κάνετε. Εγώ είμαι ο Βασίλη από το Βέσβο. Αυτό <laughs> Λοιπόν, ε, αυτό είναι το εργαλείο ε, που θα ε, ταξιδέψουμε ε, σε αυτό το όμορφο νησί. Την κόπ. Έκο ρέντα λοιπόν, 200 μέτρα από το λιμάνι. Τα λέμε σε λίγο. Τζόνι, μπρο. Και φύγαμε! Προσφέρει δραστηριότητες για όλες τις ηλικίε, ειδικά εκείνη που αγαπάτε τις δραστηριότητες στη φύση. Θα προσθέσει θετικό στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς. Έχει πολύ πλάκα το μπαγί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά από το Echo Rentals. Η επιφάνεια του νησιού είναι 295.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με ακτογραμμή 112 χιλιόμετρα. Φιλής προορισμού για όσου αναζητούν ηρεμία. Ο Άγιο Φωκά βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8 χιλιόμετρων από την Κο, ακολουθώντα μια γραφική διαδρομή υπό τη Λατάδα, στην περιοχή Ψαλίδη. Πρώτη στάση Άγιο Φωκά Μπιτ, πάμε να το δούμε. Κοιτάξτε πώ είναι το εργαλείο. Για το λάστιχο, πίσω. Τέτοιο κάκτο δεν έχω ξαναδεί. Τόσο μεγάλο. Η περιοχή διαθέτει μερικέ γνωστέ οργανωμένε παραλίε με ομπρέλε και εξαπλώστρε, παραταλάσσια μπαρ και ταλάσσια σπορ. Λοιπόν, έχω κατέβει παραλία εδώ στον Άγιο Φωκά. Πού? Πάρα λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, Καλά, εσύ πώ είστε. Είστε ωραία εδώ, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τι ωραία. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Δροσούλα βλέπω εδώ, αρκετή. Καλημέρα σα. Η ακτή είναι κυρίω βοτσαλωτή με βαθιά νερά, ενώ η ευρύτερη περιοχή είναι ιδανική για του λάτρε των καταντήσεων και για όσου αναζητούν λίγη γαλή. Και αυτή είναι η παραλία του Αγίου Φωκά. Εδώ είναι. ήσυχα πράγματα, όπω βλέπετε, ξεκούραστα.
πεντακάταρα νερά, κρυστάλλινα, βοτσαλάκι έχει κάτω, ένα περίεργο χρώμα έχει, έτσι α, γκρι, αλλά τα νερά είναι πεντακάταρα, κρυστάλλινα νερά. Αυτό ήταν η Αγίου Φωκά. Συνεχίζουμε. Thank you, Ioana. Έχει δει τέτοιους κάκους εγώ, όχι. Κάκτους μπίτς έπρεπε να λέγεται. Όχι, Άγιο Φωκάς. Στην περίγησή μου στην Κο διαπίστωσα τις πολλές πηγές με μεταλλικά νερά, ψυχρές, υπότερμες και θερμές. Πιο γνωστή ανάμεσά τους, τα θερμά ή αλλιώς εμπρός θέρμες. Είναι μια παραλία με άγρια φυσική ομορφιά. Στις νοτιοανατολικές ακτές της Κο, μετά τον Άγιο Φωκά και περίπου 13 χιλιόμετρα νότια της πόλης. Λοιπόν, 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 επόμενη στάση ίσως σε καλύτερη παραλία του νησιού Paradise Beach Από κάτω είναι Είναι ονειρεμένα, δεν έχω λόγια Αν υπομονώ να πάω να ρίξω μια βουτιά Πάμε Παραδείς βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού περίπου 7 χιλιόμετρα πριν την Κέφαλο και 35 χιλιόμετρα από τη χώρα της Κο. Θα αντικρίσετε μια απέραντη αμμοντερή παραλία που δημιουργεί ένα τεράστιο κόλπο μήκος 6 χιλιόμετρα που αποτελείται από λευκή ψηλή αμμουριά, πεντακάταρα κρυστάλλινα νερά και περιτριγυρίζεται από κέντρους και φήνικες που φτάνουν ως την ακτή. Είναι η πιο δημοφιλής παραλία του νησιού και το σίγουρο είναι ότι δεν πήρε τυχαία το όνομά της αφού πρόκειται για ένα επίγειο παράδεισο. Είναι πλήρω οργανωμένη από τι πιο οργανωμένε του νησιού. Θα βρείτε beach bar όπου μπορείτε να απολαύσετε ουσιαστικά κοκτέλ, ξαπλώστρε, ομπρέλε όπου μπορείτε να καθίσετε με κάποια χρέωση, αλλά μπορείτε επίση να τοποθετήσετε το δικό σα εξοπλισμό στην παραλία. Ντου, δωρεάν χώρο στάτμευση, εστιατόρια και για του φίλου τη δράση υπάρχουν εγκαταστάσει για ταλάσσια σπορ και ένα ταλάσσιο πάρκο για μικρού και μεγάλου. Μην παραλείψετε να έχετε μαζί σα εξοπλισμό κατάντηση για να ταυμάστε τη μεγάλη ποικιλία ψαριών. Παραπάνω από τις προσδοκίες μου, εννοείται, είναι απίστευτα, νούμερο ένα για μένα. Ίσως είναι η νούμερο ένα παραλία του καλοκαιριού. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό στο τέλος. Θα μου πείτε ποια παραλία είναι νούμερο ένα για σας. Λοιπόν, δεν βλέπω την ώρα να βουτήξω σε αυτά τα υπέροχα νερά. Πάμε. Και μετά εδώ για σμούτις.
πρώτη βουτιά στην Go και στην καλύτερη παραλία. Το νερό είναι υπέροχο. Δεν έχω να σα πω τίποτα. Ησυχία, ερημία, δεν έχει πολύ κόσμο. Μια χαρά. Πάνω από τύξου. Τα νερά είναι σχετικά κρύα, αλλά παρόλα αυτά το γεγονό ότι είναι αρικά και βαθαίνουν σταδιακά καθιστά το μέρο ολοέλξη για οικογένειε με μικρά παιδιά. Επίση η παραλία είναι προστατευμένη από δυνατού ανέμου. Λίγο τροσερό ό,τι πρέπει στο 35 που έχουμε σήμερα. Κατά ριχά νερά ατινίζει την δύση του ηλίου, γεμάτη από κόσμο που απολαμβάνει τα θαλάσσια σπορ. Τη φιλόξενη θάλασσα και την όμορφη θέα από τα καφέ και τις ταβέρνες. Είμαι στο παράδεισο. Έτσι αισθάνομαι. Γεια σας. Πανέμορφο το μέρος και το μαγαζί και την καντίνα. Σούπερ, 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 Τι θα μου φτιάξετε, τι θέλετε, χυμό έχουμε, έχουμε σμούτι, έχουμε ένα σμούτι, έχουμε κόκτελς, ένα σμούτι, ένα σμούτι, ωραία, έχουμε εδώ, ένα τρόπικαλ τα πάρω εγώ αυτό εδώ, εδώ, δυσκολεύτηκα λίγο να διαλέξω, αλλά, οκ, όλα καλά είναι, το όνομά σας, Ράικα, Ράικα, nice to meet you, Ράικα, Μου το σμούτι, να δοκιμάσα. Νόστιμο. Γεια σου Ράικα. Γεια. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Είναι εύκολη από τη χώρα του νησιού όπου μπορείτε να πάτε είτε με ιδιωτικό ή νοικιασμένο όχημα ακολουθώντα την επαρχική οδό Κο Κέφαλο. Είτε με λεωφορείο το κτέλ τη Κο, μια και υπάρχουν καθημερινά τακτικά δρομολόγια προ την περιοχή καθώ λίγα μέτρα πριν την παραλία υπάρχει στάση λεωφορείο. Κόστο εισιτήριο 4,40 ευρώ. Έρχομαι σε ένα μαγαζί εδώ που είναι. Είναι εστιατόριο, μπαρ. Γεια σα! Τι κάνετε, Α, έχετε ντροσούλα εδώ. Όχι, δεν speak Greek. Οκ, δεν μιλάτε Ελληνικά. Δεν μιλάτε Ελληνικά. Πού μπορώ να πάρω ένα καφέ, Σόλ, αυτό είναι το καφέ. Μπορείτε να το πάρω εκεί. Α, απλά το πάρω, αλλά εσύ το πάρω. Αν θέλετε να πάρω κάτι, μπορείτε να πάρω κάτι. Γεια σα. Εδώ είστε μέσα στο σκέτο, μας βγάζει βίντεο. Εσάς δεν σας παίρνω, αλλά άμα θέλετε μπορώ. Εδώ. Τώρα είστε μέσα στο πλάνο. Hello, what are you doing here? I work here. How old are you? 16. Bravo, good for you. Είναι απίστευτη, έχει όλες τις ανέσεις Πάρκινγκ αρκετό Νορμάλ τιμές Ένα σμούτι αα 6 ευρώ Σε αυτή την παραλία Σε αυτή την τοποτησία δεν τα βρίσκεται αυτά παιδιά εύκολα έτσι Δεν το βρίσκεις Και εδώ έχει self service Δεν είναι ταβέρνα που θα πάει 40 ευρώ το κεφάλι Εγώ Έχω μείνει ενθουσιασμένος από αυτό που είδα και επίσης το προτείνω ανεπιφύλακτα. That's it. Με λίγα λόγια, δεν πρέπει να χάσει κανείς την ευκαιρία να επισκεφτεί αυτό το παρατησένιο τοπί. Κατοικείται από την αρχαιότητα και έχει δεχτεί επιρροέ από πολλού πολιτισμού κατά τη διάρκεια των αιώνων. Στην πόλη τη Κο, καθώ και σε μικρότερα χωριά τη Οικιακισμού, θα βρει πολλά ενδιαφέροντα μνημεία που μαρτυρούν τη μακρά ιστορία του νησιού. Έφτασε Άγιο Στέφανο, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη παραλία 
που αξίζει να τη δούμε παρέα. Πάμε. Εδώ στο Άγιο Στέφανο. Δεν το έχω ξαναδεί άλλη φορά. Στην παραλία. Εδώ ξεκινάει η παραλία. Εδώ. Και από εδώ έχουμε αρχαία ευρήματα. Και απέναντι είναι το νησάκι. Αν δεν κάνω λάθος λέγεται Καστρί. Με μία εκκλησία επάνω. Αυτή είναι η παραλία. Τεράστια. Και έχει και από εδώ. Παραλία θα πάμε να τη δούμε τώρα. και το δίλημά σου είναι παραλία ή πολιτισμό, τότε βρίσκει το σωστό μέρο για να απολαύσει και τα δύο. Ο Άγιο Στέφανο είναι ένα από τα πιο όμορφα και πολυφωτογραφημένα σημεία τη ΚΟ. Συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα. Την ομορφιά του, το οποίο συμπληρώνει η θέα στο νησάκι Καστρί. Βρίσκεται μέσα στο κόλπο τη κεφάλου και επάνω του θα διακρίνει σε κλεισάκι με μπλε τρούλο, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλα, προστάτη των ναυτικών. Αν θέλει να εξερευνήσει το νησί από κοντά, μπορεί να πα με καραβάκι ή ακόμα να κολυμπήσει ω εκεί. Η παραλία είναι οργανωμένη με beach bar, ομπρέλες και ξαπλώστρες και προσφέρει ποικιλία ταλάσσιων σπορ. Υπάρχει βέβαια και ελεύθερος χώρος για όσους έχουν το δικό τους εξοπλισμό. Τα νερά είναι ριχά κατεστώντας στην παραλία ιδανική οικογένεια με μικρά παιδιά. Βρίσκεται στο κόλπο της Κεφάλου, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Κέφαλος και 40 περίπου χιλιόμετρα νότια της πόλης της Κο. Εδώ θα βρει δύο εκκλησίε από το 5ο και 6ο αιώνα μετά Χριστού. Κάνε μια επίσκεψη και συνδύεσαι απλά και μοναδικά τη χαλάρωση τη παραλία με την ιστορική περιήγηση. Είμαι στο αρχαιολογικό χώρο. Τα ερείπια από τι κολόνε, τα μοσαϊκά τάπεδα, τα βαθιστήρια και άλλα τμήματα των ναών θα σε κάνουν να αισθανθεί σαν εξερευνητή που ανακάλυψε χαμένο τη σαυρό. Εδώ πώ είναι εδώ, έχει ένα μικρό προμαχώνα. Γουάου! Wow. Απίστευτα νερά. Την ίδια στιγμή θα νιώσει στον αέρα μια ιδιαίτερη κοσμοπολίτικη αύρα, λε και βρίσκεσαι σε υψηλή αισθητική σετ φωτογράφηση με φόντο το Αιγαίο. Ιδιαίτερη παραλία, λευκό άμμο, ξέβατα νερά, ε, ωραία θάλασσα, κρυστάλλινα νερά. Το νησάκι εκεί με την εκκλησία, ο αρχαιολογικός χώρος εδώ, ε, όλα μαζεμένα σε ένα δηλαδή είναι απίστευτο, μπορεί να περάσει τη μέρα σου χωρίς να την καταλάβεις, χωρίς να την καταλάβεις. Λοιπόν, φεύγω από την, αυτή την όμορφη ιδιαίτερη παραλία, επόμενη στάση, δεν ξέρω, θα δούμε, δεν έχω ιδέα που θα πάω. Ζώνη, οπωσδήποτε, ειδικά με αυτό το ανοιχτό, γυαλί, φύγαμε. Την 
Κάκη και πάω στην παραλία να δω πώ είναι στην παραλία. Τεράστια παραλία, πάρα πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε πώ είναι. Το Κιγκάκι είναι τουριστικό θέρετρο με μεγάλε ξενοδοχειακέ μονάδε. Αφού έχει την πιο δημοφιλή πλάση του νησιού, πρόκειται για μια απέραντη παραλία με άσπρη ψηλή άμμου και γαλάζια νερά. Από τι καλύτερε και πιο οργανωμένε του νησιού. Σε μικρή απόσταση από την πόλη τη Κώ, το Τιγκάκι αποτελεί το ιδανικό προορισμό καλοκαιρινών διακοπών για ντόπιου και ξένου επισκέπτε. Με μια εντύπωση γάμα επιλογών στη διαμονή, την εστίαση και την διασκέδαση. Λευκή άμμο, ψηλή. Αριστερά. Και δεξιά, ατελείωτη παραλία, ατελείωτη. Αυτό είναι το κινητάκι λοιπόν. Μια χαρά. Η θάλασσα όπως δεν τη βλέπω πολύ καταρή. Έχει κάτι φύκια ενώ φύκια, όχι τίποτα άλλο. Πεντακάταρη στη θάλασσα εδώ. Πολύ κοντά στο Τιγκάκι είναι και η λίμνη Αλικέ, χώρο παραγωγή μαγειρικού αλατιού έω το 1989. Οι Αλικέ αποτελούν μια μόνιμη λιμνοτάλασσα αλμυρού και υφαλμυρού νερού. Στα 930 στρέμματα που καλύπτει, φιλοξενούνται πλήτη από τιμητικών κτηνών αλλά και πολλά είδη πανίδα και χλωρίδα τη περιοχή. Το ιδιαίτερη ομορφιά στο πίο τη Αλίκη συμπληρώνουν τα φλαμίγκο. Την άκρη των Τουδεκάνησων, μια παντησία συναισθημάτων, εμπειριών και συγκινήσεων. Θεραπεία για την ψυχή, το σώμα και το βλέμμα. Ο, αυτό το εξωτικό νησί του Αιγαίου θα γραφτεί με ανεξίδελα γράμματα στο ημερολόγιο του διακοπών σας. Μην το χάσετε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!